గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే బాగున్నానండి ముందుగా అందరికి వెల్కమ్ టు సుధా కిచెన్ అండ్ తెలుగు వ్లాగ్స్ అండి ఈరోజు వచ్చి నేను పప్పు టమాటా అలాగే చికెన్కే ఫ్రై చేస్తున్నానండి సో అది ఎలా అనేది మీ అందరికీ షేర్ చేస్తాను సో అయితే చూసేద్దామండి నేను చూపించలేదండి మీకు చిక్కుడికాయలు శుభ్రంగా నీట్గా తొడుమలు తీసేసుకుని దాన్ని కొంచెం ఉప్పు కారం పసుపు వేసేసి కొంచెం కుక్కర్లో పెట్టిస్తాను అనమాట పప్పుతో పాటు సో చూపిస్తాను మీకు అండి ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను బయటకు వచ్చానండి కరివేపాకు వస్తుకురావడానికి అని చెప్పేసి వస్తున్నాను చూపించాను కదా సో నా మొక్కలు అయితే చూపిస్తున్నాను చూసారు కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడే పువ్వులు పోయడం మొదలు పెట్టాయండి సో కరివేపాకు ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా కోసి తెచ్చుకుంటే అందులోకి మన పెరట్లో ఉన్నది అయితే మనకు భలే తృప్తిగా ఉంటుందండి సో అవన్నీ నేను నాలుగు రెప్పలు కోసి తెచ్చుకుంటున్నాను అనమాట ఇంట్లోకి సో పప్పు తాలింపు వేయడానికి అలాగే చిక్కుడికాయ ఫ్రైలోకి కూడా తర్వాత వచ్చేసి నేను ఇంకా లోపలికి వెళ్ళి వంట స్టార్ట్ చేసేస్తానండి సో నేనైతే కొర్ కరివేపాకు కోసి ఇచ్చేసానండి దాన్ని నీట్గా వాష్ చేసేసి ఇప్పుడు వంట స్టార్ట్ చేస్తాను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కదండి కుక్కర్లో నేను పప్పు అలాగే చిక్కుడికాయలు ఒలి చేసి పెట్టానండి మిక్సీగా విజిల్ విజిల్ కూడా వచ్చేసింది కుక్కర్ చల్లారిపోయింది సో నేనైతే వంట స్టార్ట్ చేసేస్తున్నాను సో చాలా ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో పెట్టేసానండి బోర్ కొట్టకుండా సో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను మీరు కూడా ఒకసారి అలా ట్రై చేసేయండి కర్రీ వచ్చేసి చాలా బాగుందండి ఫ్రై వచ్చేసి చాలా బాగుందనమాట చిక్కుడికాయ ఫ్రై అలాగే పప్పు టమాట మంచి కాంబినేషన్ కదండి సో ఇవాళ కార్తీక మాసం కార్తీక కార్తీక మాసం సారీ ఇవాళ కార్తీక పౌర్ణమి కదండి సో ఈవినింగ్ టెంపుల్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నానండి అలాగే ఇప్పటి వరకు నేను కాకాని శివాలయం మీకు షేర్ చేయలేదు కదా సో రే సాయంత్రం వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను నేను అక్కడ పూజ ఎలా చేసుకుంటున్నాను ఆ గుడి ఎంత ఫేమస్ ఎంతమంది జనం ఉన్నారు ఏంటి అవన్నీ మీకు షేర్ చేస్తానండి తప్పకుండా సో సాయంత్రం అయితే మాత్రం ఈరోజేనండి మంగళవారం ఇది ఈరోజు తీసిన వీడియోనే ఈరోజే అప్లోడ్ చేసేస్తున్నాను అనమాట కొంచెం లేట్ అవుతుంది ఏమి అనుకోవద్దండి తర్వాత వచ్చేసి ఈవినింగ్ నేను వెళ్ళి వచ్చిన గుడికి వెళ్ళి వచ్చిన వీడియో మాత్రం రేపు యాడ్ చే యాడ్ చేస్తానండి తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చి నేను సాయంత్రం దీపారాధన చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి గుళ్ళో మూడు వందల అరవై ఐదు ఒత్తులు పెట్టి సో ఒత్తులు అయితే నేను నెయ్యిలో నానబెట్టేసుకుంటున్నాను అనమాట సో అదేనండి బిజీ బిజీగా చేస్తున్నాను ఇంకా కుక్కర్ విజిల్ రావట్లేదు అనమాట అందుకని నేను ఈ చిన్న పనులు ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ షట్ చేసుకుంటున్నాను గుడికి తీసుకెళ్ళడానికి పసుపు కుంకుమ అలాగే నేను వెళ్ళేటప్పుడు మీ అవన్నీ ఒకసారి మీకు మళ్ళీ షేర్ చేస్తానండి పసుపు కుంకుమ బియ్యపిండి అలాగే అక్షతలు ఆవు నెయ్యిలో నానబెట్టిన మూడు వందల అరవై ఐదు ఒత్తులు ఎగస్ట్రా ఒత్తులు ఆ తర్వాత ఒక హార్త్ కర్పూరం అవన్నీ తీసుకెళ్తున్నాను సో అవన్నీ కూడా మీకు షేర్ చేస్తానండి నేను ఎలా చేసుకుంటాను అనేది దేవుడికి మనస్ఫూర్తిగా దండం పెట్టుకొని ఒక దీపం వెలిగిస్తే చాలండి మనం చేసేవన్నీ కూడా ఏ మన తృప్తి కోసం తప్పితే భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా మనం చూస్తూనే ఉంటాడనమాట మనం చేసే ప్రతి పని ఆయనకి తెలుస్తూనే ఉంటుంది సో మనం మనస్ఫూర్తిగా ఒకసారి గుడికి వెళ్ళి దండం పెట్టుకుంటున్నాం అనమాట నేనైతే ప్రతి కార్తీక పౌర్ణమి రోజు కంపల్సరీ నేను శివాలయానికి వెళ్తానండి గుళ్ళో దీపం పెట్టి మాత్రం వస్తానమాట సో ఇప్పుడైతే నేను పెద్ద కాకాని వెళ్తున్నాను పోయినసారి కూడా వెళ్ళానండి నేను కార్తీక పౌర్ణమి పౌర్ణమి రోజున తర్వాత వచ్చి ఒత్తులు వచ్చి నేను నానబెట్టేసుకుంటున్నాను అనమాట సో ఇప్పుడు నానబెట్టుకున్నానంటే సాయంత్రానికి బాగా ఎలుగుతాయండి గుళ్ళో అందుకని చెప్పేసి సో నాకైతే మాత్రం కార్తీక మాసంలో అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట శివుడికి చాలా ఇష్టమైన రోజు అలాగే నాకు కూడా చాలా ఇష్టం అండి ఎందుకో తెలియదు చాలా ఇష్టం అనమాట దీపాలు అయ్యి ఉంటాయి గుడి అన్ని ఎందుకు నాకు సంథింగ్ చాలా ఇష్టం కార్తీక మాసం అనమాట అంటే సో మీలో ఎంతమందికి ఇష్టం అండి కార్తీక మాసం అంటే నాకైతే మాత్రం భలే ఇష్టం ఎందుకో తెలియదండి మా నెల మొత్తం నేను ఏం చేస్తానంటే తులసి అమ్మ దగ్గర దీపం పెడతాను కదండి నాకు ఎందుకో స్పెషల్ డేలా అనిపిస్తుంది ప్రతిరోజు కూడా సో అందుకే నాకు చాలా ఇష్టం అనమాట నెయ్యి కరగలేదండి అందుకే కొంతసేపు ఎండలో పెట్టాను ప్యాకెట్ని సో నెయ్యి కరిగిపోయింది ఇప్పుడు ఒత్తులేస్తాను అనమాట తర్వాత ఇవి నానబెట్టేసుకుని అలా అట్టి పెట్టేసుకుంటానండి దూరంగా ఒక పక్కన పెట్టేసుకుంటాను వెళ్ళేటప్పుడు మీకు ఇవన్నీ ఒకసారి షేర్ చేసి చూపిస్తాను తప్పకుండా తర్వాత వచ్చి నా పన్నెండు కంప్లీట్ అయిపోయినాయి కదా పూజకి సంబంధించినవి ఇప్పుడు వంట సో ఇప్పుడైతే వంట ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నానండి ఇది వచ్చి పాల కింద అనమాట పాలు ఉన్నాయండి ఇంకా అందులో సో ఏమీ అనుకోకండి కొంచెం వెలుగు తక్కువ ఉందని చెప్పేసి సో పక్కన అయితే మాత్రం కెమెరా ఇటు ఈ సైడ్ యాంగిల్లో పెట్టాను తర్వాత వచ్చి పప్పు చూస్తారు కదా బాగా మెదిపేసాను శుభ్రంగా పప్పు గుత్తితోటి అలాగే నేను కొంచెం అందులో చింతపండు పులుసు కూడా వేసుకున్నానండి తర్వాత చిక్కుడికాయలు చూసారు కదా భలే ఉడికిపోయింది మెత్తగా తర్వాత వచ్చి పప్పు తాలింపు వేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకున్నానంటే
ఇంకా అందులోని తాలింపు వేసేస్తాను మా వారికి కూడా ఇలా అంటేనే ఇష్టం అనమాట లేకపోతే నెయ్యి ఎక్కువ వేసేసుకుంటారు అన్నంలో అలా ఉండకుండా మన పప్పులోని తాలింపు వేస్తాం అనుకోండి ఇంక ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు సో ఇలా వేసేస్తే టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది పప్పు పిల్లలు కొంతమంది నెయ్యి తినరండి ఇందులో ఇలా యాడ్ చేసేస్తే తినేస్తారు తర్వాత వచ్చేసి కొంచెం ఇంగువ యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి తర్వాత తాలింపు దినుసులు జీలకర్ర ఆవాలు మినపప్పు వెల్లుల్లిపాయ తర్వాత పచ్చనపప్పు తర్వాత ఎండుమిరపకాయలు వేస్తాను అనమాట ఇవేనండి తాలింపు తర్వాత ఇంగువ వేసేస్తాను చూసారు కదా తర్వాత వచ్చేసి ఫ్రెష్ కరివేపాకు ఫ్రెష్ కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను కరివేపాకు యాడ్ చేసిన కొంచెం దూరంగా ఉండాలంటే టీ చిట్పట్ మండుద్ది తర్వాత వచ్చి బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత నేను ఆ గ తాలింపు వేసేస్తాను పప్పు తాలింపు వేయడం ఎందుకు చూపిస్తుంది అది ఎవరికి తెలియదా అనుకోకండి నేనైతే ఇలా వేస్తానని చూపిస్తున్నానండి సో మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే స్కిప్ చేసేసేయండి తర్వాత వచ్చేసి తాలింపు తాలింపు వేసేసుకుంటున్నాను నేను తాలింపు అందులో వేయట్లేదు డైరెక్ట్ అది ఆ గిన్నెలోదే ఇందులో వేస్తున్నాను అనమాట సో నేను గిన్నె అయితే మార్చట్లేదు సో ఇలా వేసేసాను మీకు చూపిస్తాను అలా వేసేసానండి చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది అనమాట పెద్దగా ఎక్కువ గిన్నెలు కూడా ఏమి అవి ఎలా అలా ఏమి ఉండదండి చూసారు కదా పప్పు కొంతసేపు ఆ తాలింపు దినుసులన్నీ కూడా పప్పులో కొంచెం బాగా కరిగే వరకు కొంచెంసేపు మరగనిచ్చుకుంటాను పప్పు కొంచెం లూజ్గానే చేసుకున్నానండి నేను ఎక్కువగా చేయట్లేదు తర్వాత వచ్చి నేను రైస్ పెట్టేసుకుంటున్నాను కుక్కర్లో ఎందుకంటే నేను ఇవన్నీ అయ్యేటప్పటికి రైస్ పెట్టుకుంటే లాస్ట్లో అన్నం వేడిగా ఉంటుంది కదా అందుకని ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను చిక్కుడుకాయ ఫ్రై చేస్తున్నాను సో ఇప్పటి వరకు నేను చిక్కుడుకాయ ఫ్రై అయితే మీ వరకు షేర్ చేయలేదు నేను ఛానల్లో సో అందుకని చెప్పేసి ఇక్కడ షేర్ చేస్తున్నాను అనమాట సో ఈలోపు పప్పు చూసారుగా మెల్లిమెల్లిగా మరుగుతుంది సో ఇలా ఉంటేనే ఇష్టమండి మా పప్పు గడి గట్టిగా ఉన్నా కూడా మేము తినలేము సో అందుకని చెప్పేసి తర్వాత ఇవి కొంచెం చల్లారేటప్పుడు మళ్ళీ గట్టిగానే అయిపోతుంది మరి అంత గట్టిగా కాకుండా చిక్కగా కాకుండా అవుతుంది అనమాట సో అందుకని మేము ఇలాగే చేసుకుంటాము తర్వాత వచ్చేసి ఇప్పుడు ఫ్రై దీని పక్క పొయ్యి మీద పాత చేసుకుని తర్వాత ఇక్కడ ఫ్రై చేస్తాను సో మీరు ఎవరైనా నా స్టైల్లో చేస్తే కానీ నా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి నేనైతే మాత్రం ఇలాగే చేస్తాను చిక్కుడికాయ ఫ్రై కూర మాత్రం వేరేలా ఉంటుందండి చిక్కుడికాయ ఫ్రై మాత్రం ఇలా చేశాను తర్వాత వచ్చేసి ఇందులో ఆయిల్ వేసుకుంటానండి నేను ఎక్కువ టైం పట్టదండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నేను మిక్ కుక్కర్లో ఉడికించేసుకున్నాను కాబట్టి ఎక్కువ టైం పట్టదు అనమాట చాలా సింపుల్గా ఇలా పెట్టగానే ఒక టెన్ మినిట్స్లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది అంతే అనమాట ఎంత పెద్ద టైం ఏం పట్టదు తర్వాత వచ్చేసి కొంచెం ఆయిల్ వేసేసుకుంటున్నాను నేను ఇలా ఆయిల్ వేసేసుకుని తర్వాత పోపు దినుసులు వేసేసుకుంటానండి నేను పప్పు దినుసులు నేను పప్పులు ఎలా వేసానో ఇందులో కూడా అవే వేస్తుంది అనమాట జీలకర్ర ఆవాలు పచ్చనిపప్పు సాయిపప్పు అలాగే ఎండుమిరపకాయలు వెల్లుల్లిపాయలు అబ్బలు అంతేనండి సేమ్ అలాగే వేసేస్తాను తాలింపు తర్వాత వచ్చేసి ఎప్పుడు కూడా మనం వంట చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలండి ఆయిల్ దగ్గర మరి చినుకులు చిందుతుంది కదా మీద అవి చిందినప్పుడు బ్లాక్గా మచ్చలు పడిపోతాయి అనమాట వంట మీద సో అందుకని చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి కరివేపాకు వేసేటప్పుడు అవి వెల్లుల్లిపాయలు వేసేటప్పుడు సో ఇదంతా బాగా ఉడికి అదే బాగా వే పోపులు బాగా వేయించిన తర్వాత చిక్కుడుకాయలు వేసేసుకోవడం అనమాట చిక్కుడుకాయలో మీకు ఇష్టమైతే అందులో ఉన్న వాటర్తో సహా వేసుకోవచ్చు వాటర్ అవసరం ఫ్రై కాబట్టి నేను వేయట్లేదు అండి ఫ్రై కా ఫ్రై కూర అయితే వేసేసేదాన్ని ఫ్రై కదా జస్ట్ నేను కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను మొత్తం అంతా యాడ్ చేయట్లేదు అంతే ఈలోపు పోపులు కూడా బాగా ఎగిపోయినాయి ఇప్పుడు వచ్చి మెల్లిగా వేసేస్తున్నాను అనమాట సో తాలింపు వేస్తాను ఇలా మొత్తం అన్నీ వేసేసుకునే తర్వాత ఒక్కసారి మిక్స్ చేసేసుకుని ఒక్కసారి ఉప్పు టేస్ట్ చూడాలండి ఆల్రెడీ ఉడికించేటప్పుడు నేను ఉప్పు వేసాను ఒకసారి చూడాలి ఒకవేళ ఉప్పు సరిపోతే మళ్ళీ కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇందులో చూసారు కదా అందులో గింజలు బల బల ఉంటాయండి ఉత్తే కూడా ఉత్త కర్రీ కూడా స్పూన్ పెట్టుకుని తినేయచ్చు అనమాట కారం తక్కువ ఉప్పు తక్కువ వేసుకుంటే స్నాక్లా కూడా తినేయచ్చు అంత బాగుంటుంది అనమాట చూసారు కదా మొత్తం అన్నీ మిక్స్ చేసుకుని సాల్ట్ చూసుకుని సాల్ట్ యాడ్ చేసేసుకోవాలన్నమాట ఆల్రెడీ బాగా ఉడికిపోయినాయి కాబట్టి మీరు పెద్దగా ఏమీ ఉడికిన చక్కర్లేదు అండి అట్లని కొంచెం ఉప్పు చూసుకోవాలన్నమాట ఉప్పు చూసుకుని అందులో ఉప్పు ఇప్పుడు మళ్ళీ కారం అలాగే పసుపు అలాగే ధనియాలు జీలకర్ర పొడి అన్నీ యాడ్ చేసేసుకోవాలన్నమాట వన్ బై వన్ ఏం పర్వాలేదండి ఏమీ అవ్వదు తర్వాత వచ్చేసి కారం వేసుకోవాలి ఇప్పుడు జీలకర్ర పొడి తర్వాత 
धन पड़ी जील पड़ी ऐडकोस मत मिक्सन इध मिस्क मत स्मेल अवट वस्तु साल ऐडनि सो अंक मैं साल ऐडा इला सा ऐडे मिक्स चूसर कदा गिंजल भले उ इला गिंजल पिल चला इष्ट तिटा गिंजल टेस्ट उठाई कदा अंकनी सो मत मिक्सको फाइव मिनट्स मूत पेटे मग्गन चाली इंकेम अवसर ले उप कम अभी बा पटेला फाइव मिनट्स उड़की सरपोदे अंदी चिकड़के फ्रई रेडी अलग पुप टमाटा रेडी इंकमा वार वस्ते मैं बोन बोन चेयड़ेन सो बोन इंक ईवनिंग टेपल के अड़को अभी षेर चस्ता ओके इकड़ते ना वंट कंप्लीट इंकावे कर्री नाक ट्रई चुटे ना कामेंट सैक्न अलगे वीडियो मे अंदर नचिंदन थैंक यू वेरी मच फर् वाचिंग अभी ना चाने चूसी फस्ट टाइम अच्छे तपक सब्सक्रैब् चुस्को ओके तरवा एदो चुना मर्चिपया सो गुर्तकोस्ते मैं षेर चाँगी प्रस्ताव के अच्छे विषयालते इवेन सो एपड़ना ईजीगे रसम मर्चिपया रसम चिकड़के फ्रे चा बहुत ऐक्चुअल पपल कटे रसम चाल इष्टन सो मत कंप्लीट ना पनल सर्देक मल्ल पपल डब्बा अलग सो वाटर अच्छे नैन मिस्वक तागतना तरवा वे पनल कंप्लीट मारा बोन चेस्टन तरवा वे इतना उठना किटकी लगे वस्तु वन सर ब्ला कड़ती वीडियो अंक नईट आईना ब्ला कड़न सो इंकेंटी एला मेनेज चुस्कोलिए सो इपड़े पनल कंप्लीट इंक मारा भोजन पेटे ने ते ब्रश्को मल्ल ईवन पनल की रेडी आवाल सो मेरेवर कर्तिक पौर्णम चुनारे ना कामेंट सैक्नों मेमे षेर चुस्को ओके अच्छे रही कंप्लीट वीडियो चीना वंटे सारी एदी सो थैंक यू वेरी मच फर् वाचिंग